ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் காயில் சமையல் பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட்டான சுக்கு மல்லி காஃபி அது தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த காஃபி குடிக்கிறதுனால என்னென்ன பலன்கள் இருக்குது அப்படின்றத நிறைய டிப்ஸோடும் சரியான அளவோடையும் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் பேசிக்காக இந்த காஃபியை நம்ம குடித்தோம்னா தலைவலி தலைபாரம் சளி தொல்லை இதெல்லாம் நீங்கும் அப்படின்றது தெரியும் ஸோ இந்த வீடியோவை முழுசாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த காஃபியை தினமும் குடிக்கிறதுனால பசியின்மை மந்தம் வாயு பிள பிரச்சனை மலச்சிக்கல் ப்ராப்ளம் சளி ஆஸ்துமா தொல்லைக்கு ஏற்படக்கூடிய இந்த வெள்ளைப்படுதல் நோய் அப்புறம் உடல் ரொம்ப சோர்வாக இருக்கா நீங்கள் இந்த காஃபி போட்டு குடிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து முதல்ல தனியாகவை வறுத்து எடுக்கலாம் சில பேருக்கு உணவு சாப்பிட்ட உடனே அப்படி எதுகளிக்கும் நெஞ்சு எரிச்சல் இருக்கும் அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு இந்த தனியாக ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி உணவுகளில் ஏற்படக்கூடிய பேக் பாக்டீரியனால் ஏதாவது தொற்றுகள் இருந்தாலும் இந்த காஃபி குடிக்கும்போது நமக்கு அது சரியாகுது தனியாகவே நீங்கள் வந்து அதிகமாக சேர்க்கும்போது பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மாதவிடாய் பிரச்சனை அந்த வெள்ளைப்படுதல் உடல் வந்து கனமாக இருக்கிறது உடல் வலி சிறிய டைமில் ஏற்படக்கூடிய அந்த சோர்வு எல்லாத்தையுமே சரி செய்யக்கூடியது இப்போ தனியாக நல்லா வதங்கிடுச்சு அதாவது கருக விட்டுறாதீங்க அதை எடுத்து ஆற விட்டுடுங்க இப்போ சுக்கு இதில் நான் சேர்க்குறேன் சுக்கில் வந்து காரம் மனம் சுவை எல்லாமே இதில் இருக்குது இது வந்து உடலில் வந்து சூட்டை ஏற்படுத்தக்கூடியது சேர்க்கறதுனால நம்ம வாயு தொல்லைகள் நீங்கும் அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு பசியை தூண்டக்கூடியது இதை கொஞ்சம் நல்லா வறுத்துட்டு இடித்து தனியாக நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதை தனியாக எடுத்து வச்சலாம் அடுத்ததான் நம்ம இதில் வறுக்கக்கூடியது மிளகு மிளகுல வந்து அஜீரண தொல்லை இருக்காது வயிற்றுப்போக்கு மலச்சிக்கல் ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி உள்ளது உடலில் வந்து கொழுப்பு அதிகமாக சேர்க்கறது இதெல்லாம் வந்து தடுக்கக்கூடியது இப்போ எல்லாத்தையுமே நல்லா வறுத்துட்டு ஆற வச்சிட்டோம் இது மிக்சியில் நல்லா தூள் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு தேவையான அளவு எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிளகு ஒரு கால் கப் எடுத்திங்கன்னா சுக்கு அரை கப் அளவுக்கு எடுத்துங்க கொத்தமல்லி தனியாக வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்துக்கணும் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு ஏலக்காய் நான் ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துருக்கேன் இதை எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நல்லா மிக்சியில் தூள் பண்ணி வச்சுடுங்க இதை அதிகம் காற்று போகாத நல்ல ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு நம்ம ஒரு மாதம் வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணி இதை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் தாராளமாக குழந்தைங்களுக்கு கூட நம்ம டீ காஃபிக்கு பதிலாக இதை கொடுக்கலாம் இது கொடுக்கறதுனால குழந்தைங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த சளி பிரச்சனை அந்த ஆஸ்மா பிரச்சனை நெஞ்சு சளி இருமல் இதெல்லாம் வந்து சரியாகும் இப்போ நான் ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணீரை கொதிக்க வச்சுருக்கேன் நல்ல கொதி வந்ததுக்கு அப்புறம் இதுலேருந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு அந்த தூளை போடுறேன் இது கூட தேவையான அளவுக்கு நாட்டு சக்கரை அல்லது பனங்கற்கண்டு இதில் சேர்த்துங்க நம்ம காஃபி பொடி இதில் நார்மலாக பயன்படுத்தக்கூடியது ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு இதில் சேர்த்துக்குங்க ஜீரண பிரச்சனை உள்ளவங்க இந்த உடல் எடையை குறைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து சாப்பாட்டுக்கு பிறகு சுக்குமல்லி காஃபியை வந்து டெய்லி குடிக்கிறத வழக்கமாக வச்சுக்கலாம் நல்ல ரெண்டு மூணு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் வடிகட்டிட்டு நல்லா சூடாக குடிங்க ரொம்ப இதமாக இருக்கும் தொண்டைக்கு இப்போ உள்ள கால சூழ்நிலையில் அதிக நோய் தொற்று இருக்கிறதுனால நீங்கள் அதிகமாக இதை வந்து ஒரு மா ஈவினிங் டைமில் ஒரு ஏழு மணிக்கிட்ட நீங்கள் போட்டு குடிக்கலாம் கூட நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக விருப்பப்பட்டால் துளசி இலைகளும் சேர்த்துக்கலாம் புதினா இலைகள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ சுவையான சுக்குமல்லி காஃபி நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி